jóvenes. Sí. Eh, porque decías Mirta, Florencia, Nacha, sí. pero de las jóvenes, ¿quiénes son las que más te gustan o que las que mejor desfilan para vos? Uh, Dolores Barreiro. Sí. Creo que Ingrid Grud, que es una mm. mariquén, con un carisma muy especial. Nicole, como te... Sí. Hay muchas, son Escupillo, Dolores Moreno. Hay, hay, hay modelos increíbles. Sí. La modelo argentina es increíble. Y aparte es muy profesional. Mm. Y aparte tiene una, una elegancia, una estatura que no siempre en todas partes se ve. Sí. Pero comen. Casi no comen. Casi no, no comen, muchas de ellas. Sí. ¿Y, cómo, y, y cómo, cómo pueden tener esa energía para desfilar? Yo caminaría zigzagueando, <risas> me desmayaría. Pues sabes que yo he, he pensado seriamente en mi próximo desfile, que es en, ahora fin de noviembre. Yo dije, ¿qué pasa si yo les hago la, la famosa tablita sí. del peso? Sí. A ver quién está realmente con el peso óptimo. Oh, sería una buena idea. Sí. Pero yo creo que de 25 modelos me quedaría con uno o dos. De veras, ¿no? Sí. Porque todas están bajo el peso. Totalmente. Pero sí. eso es grave, ¿no, Jorge? Es grave, pero yo creo que es lo que el público está pidiendo. Porque, por ejemplo, yo este año puse a una modelo que tenía 3 kilos de más. Sí. 3 kilos de más que para una modelo no es nada. Pero no es nada. Y no hubo mujer que me dijera, ¿cómo se te ocurre poner a esta persona que está tan gorda? De veras. Sí. Y él es la mujer que me pide, cosa muy rara, ¿por qué no pones a mujeres más gorditas como nosotras, más normales, más comunes? Pero ven a una la ven? en la pasarela ah. que tiene 3, 4 kilos de más y ya no le gusta. Claro. O la critican. La, la mujer es de criticar mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y, y yo entonces... creo que la mujer se viste para la mujer, en definitiva. Claro. Y hace régimen para la mujer. Más que para el hombre. ¿Y, ¿Y eso genera trastornos en alimentación y anorexia y bulimia y estas y sí, cosas, no? Sí. ¿Vos has visto eso? He visto. He visto y me ha pasado hasta con, con clientas. De veras. ¿no? Sí, 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 sí. Y es una cosa seria, ¿no? Y es una cosa seria. Eh. ¿Y, ¿Y de la televisión eh, hay alguna mujer famosa argentina que, que vos veas su programa y tal y que te guste mucho y que te gustaría vestir, que use cosas tuyas en la tele? Yo creo que las he vestido de todas las que he tenido ganas. ¿Y hay algún programa en la tele que, que no te pierdas? ¿Que te guste eh, mucho ver? Tendencia. <risa> Eso quedó fantástico. <risa> aparte, me, me encanta porque tengo mi, mi bloquecito. Claro, en tendencia, la verdad, que tengo... es muy comentado. La sí, gente lo ve mucho. Me gusta eh. mucho. Y, y no tengo tanto tiempo de ver tele. Mm. ¿Qué, ¿Qué actores o qué varones de la televisión argentina te parecen los mejor vestidos? Bueno, Charri y, y Arana, ¿no? Sin lugar a dudas. Se visten bien. Se visten ¿no? muy bien. Con onda, cancheros. Sí, se visten mucho mejor sexys. que yo. <risas> Distintos. ¿Y, ¿Y de las mujeres hay alguna que vos, sin decir que esté mal vestida, sí. sistemáticamente mal vestida, pero que le darías un consejo o una. Muchas. Por ejemplo. Uh, yo creo que hay mujeres que se tienen que despojar de la cosa. Eh, recargada, de los peinados eh, oh. demasiado producidos. Oh. Se sobreproduce. Sí, tanta, pe tanta peluca, tanta extensión, oh. tanto maquillaje recargado. Pero las extensiones que son, Jorge, son trozos, pedazos de cabello de otras personas. Claro. <risa> pero y, y... Están buenas, pero cuando... Yo creo que cuando, digamos, no se cae como en un exceso de cabello y, y según la edad, hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Porque yo creo que a partir de los cincuenta y pico queda mucho mejor el pelo por arriba de los hombros. Oh, entiendo, entiendo. Queda mucho más glamoroso, mucho claro. más elegante. En un desfile, uh -huh. yo no sé, pero vos estás dirigiendo todo uh -huh. y detrás de bastidores tratando de, de, de que todo salga perfecto, porque me imagino que sos un, un obsesivo sí, de la muy perfección. perfeccionista. Digamos, ¿no es, ¿no es una cosa extenuante cuando termina un desfile? ¿No es una cosa que uno termina exhausto? Mira, cuando está por empezar un desfile, digo, ¿por qué me meto en esto? Si sí, puedo estar tranquilo en mi casa, mm. puedo estar lo más bien, no me hace falta un desfile porque ya digo, ya tengo un nombre. Claro. Pero es una adrenalina que no la cambio por nada del mundo. Y hago lo que quiero, elijo las modelos que quiero, elijo quién cierra mi desfile, quién este, yo quiero. Este tema, quién cierra, ¿genera muchas fricciones, muchos conflictos? Porque algo me han contado. Genera, pero yo hago oídos sordos. Y, 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 y cierra mi desfile quién, quién yo quiero. Vos impones la decisión. Sí. 
Absolutamente. ¿Y alguna vez te ha pasado que eso ha provocado conflictos o histerias o gritos mm. ahí? Eh, me ha pasado hace un par de años. ¿Ah, sí? ese, con una estrella me pasó. Oh. O sea, que no me sería dijo... Araceli, nuevamente. No, 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 no. Era otra persona, muy sí, amiga mía sí. en su momento. ¿Y qué te dijo? Si desfila tal persona, yo no desfilo. Y luego se enteró de que esa otra persona iba a cerrar y ella no. No, pero ella, al no bajarse esta persona de la pasarela, decidió no desfilar. ¿Y qué haces en un momento así? Que el yo continúe. Claro. Sí. Nunca debe detenerse. Nunca. Y nadie se baja de mi pasarela a quien yo no quiero. ¿Con Graciela Alfano qué, qué pasó? ¿Hubo un pequeño entredicho? Sí. Éramos muy amigos con Graciela. Oh. Y lució mucho tiempo mi ropa maravillosamente bien. Mm. Pero... Eh, nada. En, fue quien en la pasarela no quiso subirse cuando estaba Florencia. Oh, fue sí. recién. Pero hoy por hoy, si, si, si la encuentro, tengo el mejor de los recuerdos y, y realmente le, le guardo un profundo cariño y un profundo pues, respeto. Es una mujer muy encantadora. Muy encantadora. Yo la conocí en Mar del Plata, es un amor, sí. es un bombón ella. Y hemos sido casi hermanos, te diría. Claro, ustedes sí. eran amigos muy íntimos. Muy íntimos, de la familia, de compartir todo. Ay, qué sí. gusto, qué divino. Yo creo que en algún momento nos vamos a reencontrar. Ojalá. Sí. Porque esto pasó hace ya algún tiempo. Ya hace cuatro años. Ah. ¿Y, ¿Y ella por qué tenía esta ojeriza contra Florencia? Yo creo que son cosas del momento. ¿Había pasado algo entre ellas? No, también? no, no, no. no. Oh. Pero bueno, ya son cosas totalmente superadas. Y... Menos mal. Tal y vez realmente... pensó equivocadamente que... Que si desfilaba con un travesti... No sé si pasaba por ahí. Realmente nunca lo entendí. Pero creo que nada de la vida es porque sí, ¿no? Las cosas pasan por algo. Sí, ¿no? sí. ¿Te dolió? ¿Te sí, me, me, en su momento me, me dolió y me sentí muy mal. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aparte, después se generó como una cosa mediática que no estaba tan acostumbrado. Y que te, te habrá disgustado un poco. Sí. Vos sos muy cuidadoso de tu imagen. Sí, y sobre todo, eh, digamos, como exponer algo tan íntimo ante las cámaras en su momento me costó y estoy más canchero ya veo pero sí. pero en su momento me, me costó pero yo creo que en algún momento nos vamos a reencontrar y no se han no se han visto no sí, se han nos hemos visto nos hemos hablado nos hemos encontrado nos hemos besado pero no han hablado del tema no eh, hemos hablado del tema y, y cuando hablaron ella pensaba que hizo bien o tenía una, una visión distinta de las cosas no ella estaba muy bien conmigo porque hasta me llamó por teléfono ah. sí. y, y, y tuvo, tuvo un acto bueno y generoso Qué bueno sí. bueno tu cumpleaños es pronto ¿no? mi cumpleaños es el 6 de diciembre pero eso es prontísimo sí. y... ¿Estás planeando alguna celebración? Porque tengo entendido que a vos te gusta festejarlo <risa> por todo lo alto, ¿no? Me encanta festejar todo, sí. Y creo que desde muy chico que eh, he festejado mis cumpleaños como, como si fuese una fiesta de 15. Pero, pero como <risa> tiene que ser, hombre, claro. Con todo. Y me gusta como que mezclar todo, ¿no? Amigos, amigas, clientas, familiares. Qué divertido. Creo que la vida es eso, una gran mezcla. ¿Te gusta que te hagan regalos? Me encanta. Sí. ¿Qué, ¿Qué te gusta que te regalen? Lo que tengan ganas. Sí. Sí. Y si te regalan ropa de otro diseñador que no te gusta, ¿qué haces? La cambio. <risa> Pero por lo general la gente este, me conoce muy bien y sabe que regalar. Y, y conoce tus gustos. Sí. Sí, 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 sí. ¿Mirta va? No. Mm. no. No, 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 no. Porque ella no es de salir en realidad. No, oh, sí es de salir, pero este no yo creo que va a venir. Mm. ¿Y Nacha? Y Nacha sí ha, ha venido. Sí, sí. 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 Florencia. Sí, sí, la primera, pero siempre. ¿no? Sí, sí. Y Nicole. Y modelos también ha estado. Bueno, pues espero esa fiesta de cumpleaños. Pero yo, estás invitado. En serio. Pero obviamente. Yo tocaba el tema con esa esperanza de que me invitaras estás públicamente invitado. para que ya no te puedas arrepentir. Para divertirte mucho, eso sí. ¿eh? Pasa que voy a ser el peor vestido de tu fiesta seguro. Al día Vamos siguiente a ver. vas a hacer un comentario de lo out y yo voy a estar ahí encabezando. O no. Pues... Esmerate, Jaime, esmerate. <risa> Muchas gracias por venir, te admiro mucho y no solo creo que tenés un gran talento, sino que sos una buena persona. Muy que bien. son dos cosas que no siempre van juntas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un placer.